ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് അഗെയിൻ ഇന്ന് നമുക്കൊരു അടിപൊളി ക്യാരറ്റ് കേക്ക് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാലോ ഇവിടെ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മൈദയാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം പിന്നീട് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജ്യൂസും വേണം ഇവിടെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഞാൻ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഒരു സ്പൂൺ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും വേണം അതുപോലെ രണ്ട് ഗ്രാമ്പു വേണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും സോറി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറുമാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം ഇനി രണ്ട് മുട്ട വേണം അതുപോലെ തന്നെ മുക്കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും കൂടെ വേണം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ക്യാരറ്റ് കേക്ക് ആക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് നരിച്ചെടുക്കണം നല്ലപോലെ രണ്ടും മിക്സായി കിട്ടണം എന്നാലേ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ബേക്കായി വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റിനെ ഒരു മിക്സറിൽ ഇട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തും എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ മിക്സർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ സമയം എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് ഗ്രേറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ടയും കൂടെ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഗ്രാമ്പവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന മുട്ടയൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിൽ ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിക്സറിൻ്റെ ജാർ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചും നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയായിരിക്കും മുട്ട നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റായി വരണം ഇത് ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പതഞ്ഞ പോലെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ മുട്ട വരണം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കേക്കിന് ഒരു നല്ല സോഫ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സ്ചർ കുറച്ച് കൂടെ തിക്കായിട്ട് വരും പിന്നെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ നമ്മുടെ അളവിന് എടുക്കാൻ കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ച മധുരം കുറച്ച് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അരക്കപ്പോ മതിയാവും അപ്പം ഇനി എല്ലാ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മൈദയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സ്ചർ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കാവും പക്ഷെ ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്യാരറ്റൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പം നന്നായി തന്നെ വരും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ എടുക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ മതിയായിരിക്കും ഒരിക്കലും കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് സ്പൂൺ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജ്യൂസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ ആ സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടും ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം
ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റും ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ചേർക്കുക എല്ലാം കൂടെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ അപ്പം മധുരവും എല്ലാം ഒന്ന് ഈക്വലി ഒന്ന് ബാലൻസ് ആയി കിട്ടും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനെ അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മിക്സറാണത് ക്യാരറ്റൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ലൊരു കളറും ഒക്കെ കിട്ടും നമ്മുടെ കേക്കിന് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നമ്മുടെ പാൻ ശരിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേക്ക് ബിൻ ശരിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലും കേക്ക് ബിന്നിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലോട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കേക്ക് മിക്സ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞങ്ങളുടെ കേക്ക് മിക്സ് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ നട്ട്സ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ക്യാഷ്യു നട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഉണക്കമുന്തിരിയുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാഷ്യു നട്ടും ഉണക്കമുന്തിരിയും എല്ലാം നമ്മുടെ എല്ലാ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ഒന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടും ഇതിൽ വല്ല എയർ ബബിൾസോ എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിങ്ങനെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം എല്ലാ സൈഡിലും അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡിലും എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കേക്ക് മിക്സ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പഴയ പാനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻഡും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ കുക്കറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലിയുടെ പാത്രമോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാനോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കേക്ക് ബിൻ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് തൊട്ട് അമ്പത് മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും ഇതൊന്ന് ബേക്കായിട്ട് വരാൻ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഈ അടച്ചു വെക്കുമ്പം ആ മേളിലത്തെ അടപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം വേപ്പർ പോലെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വരാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ കേക്ക് ബേക്കിംഗ് ആകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണത് ഇതേ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്തുനിന്ന് കുത്തി നോക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കേക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയും ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ആൻഡ് ഹാപ്പി ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ